Danjo Capital really works and he's the best coach. Hello guys, this is Danjo. So today, papagita ko sa inyo paano ba magbasa ng candle. Okay, how do you read the candle? So meron tinatawag na candle at wick. Okay, ako tawag ko dito stick. So whatever you wanna call it. Pero yung mga traders talaga tawag nila dito wick. So paano ba basahin to? Okay, kasi kailangan nyo malaman anong ibig sabihin ng may line tapos nag square, di ba? So yung green inindicate ko na kanina to na ito yung mas maraming buyers instead of sellers. Yung red mas maraming sellers over buyers. Now, yung line na to, ito yung period, okay? Na hindi pa makapag-decide, okay? Yung buyer or seller. So, let's just say dito nag-start siya, nag-open siya dito, 521. Tapos marami nag-buy sa 601, nag-close siya dito sa 670.43. So, dito sila nag-close. Nanali buyers over sellers. Dito naman, open siya dito. Okay. Boom. Nag-close siya dito sa 736. So, bumaba siya. So, ito. Nag-close siya dito. 838. Tapos dito, nag-close siya. Kinabukas ng 737. So, imagine mo, one day difference. Ay, actually, three days difference. Tapos, 100 yun nawala sa SM. SM to. So, Pinapaita ko lang example to guys. So, ano ba ang tawag kapag naman nasa gitna siya yung parang ganito? So, ito yung tinatawag na doji. Yan, yung parang square siya tapos may line. Okay, ang ibig sabihin yan, halos pantay lang yung buyer at seller. Okay. Pag, eto, kuwari, hanap pa tayong mas clear ito. Parang ganito siya, yan. Doji. Yung... Square siya sa gitna, square siya sa gitna, tapos may line siya. So, ganun yung doji. Tapos, kung gusto nyo na malaman kung paano nangyayari yun, kung paano nagkakaroon ng doji, punta tayo sa paint para may illustrate ko sa inyo. So, there's a high possibility, okay? There's a high possibility na yung... For example, yung price dito is 11. Okay. Then, dito is 9. So, magkuklose siya at 10. So, kumbaga, lahat ng buyers, okay, yung mga buyers, uh, tsaka sellers, kumbaga, hindi ganun kalayo yung difference. Okay. When it comes to price. Kaya nagpo-form yung doji. So, ganyan lang yung basic ng candle wick. Now, kung tatanungin nyo ako, where am I plotting, okay? Yung uptrend and downtrend. Sa body ba? Or wick? Or stick? So, ako, nagpa-plot ako sa body. Okay, sa body. Kasi, hindi mo na kailangan pang malaman yung tamang oras na unless gusto mo talaga ma-predict yung exact time. Pero kung, kung uptrend, downtrend, sa body na, okay? Sa trend level, sa body na. Kasi, accurate naman yung body. Tsaka, hindi mo na kailangan malaman pang exact malaman mo na kung uptrend or downtrend. So, ito yung ginagamit kong indicators. Isa to. Uh, masyado na komplikado to. Pero, ito na yung expert level na ginagamit ko sa local stocks and international stocks. So, let's say mag-invest kayo sa McDonald's worth $1,100 or Apple. Yung Apple mura lang eh. Nasa $200 lang. So, if you're like to invest there, Then I suggest mag-expert level na kayo. Pero kung kung local stocks muna kayo, okay ni advanced level. Tuturo ko rin naman yung expert level na talagang magko-consume ng konti sa oras nyo kaysa sa ginagawa nyo usually pero mas worth yung ano, risk. So isa iyanin ko lang sa inyo guys kasi 'di ba bumili ako, pinakita ko yung example sa Call Financial yung Jollibee. So kung makikita nyo, 10k yung pera ko. So wala man dalawang oras. Then, two na. Okay. So, ganun ka... Kabilis sa stock market na easy, easy money. Pero, hindi siya ganun ka kataas yung leverage compared to Forex and, of course, Bitcoin. So, yung volatility. And explain ko rin sa isang video ko yan. Kung hindi nyo pa napanood yan, panoorin nyo. Kung ano yung advantages ng each platform. Kung, kung anong pinakamagandang trading. Kung Forex ba? Stocks or... Bitcoin, depending on your emotions and of course, the way you think, your mindset, kung anong para talaga sa'yo. So, if you've learned something from this video, guys, please.
please click the subscribe button now and the like button. And I'll see you guys soon. Have a great day. Cheers.